السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التلاميذ الكرام uh, We start the second part نبتدئ مع الجزء الثاني من درس The Gerund and the Infinitive كنا في الجزء الأول تحدثنا عن The Gerund and the, the Infinitive أعطينا نبدأ عن Infinitive عن تموقع Infinitive ودور Infinitive الآن now we're going to see uh, I mean some examples of the infinitive بعد الأمثلة وبعد أنواع الإنفينيتيف كما تعلمون as you, as you know we have two types عندنا نوعين of the infinitive عندنا full infinitive infinitive الكامل الذي يكون فيه to حرف الجر to زائد الفعل plus the verb to plus verb زائد عندنا bare infinitive الذي يكون فيه فقط الفعل بدون حرف الجر to without to سوف so, نرى النوع الأول full infinitive with to to plus verb هذا النوع من الانفينيتيف يأتي بعد مجموعة من العبارات والأفعال So the base form is two plus verb ضروري أن نستعمل two plus verb It is compulsory ضروري واجب الانفينيتيف uh, يستعمل بعد يعني بعد بعد الأفعال المصرفة after conjugated verbs I wanted هذا الفعل المصرف to buy أن أشتري ذاكار هذه السيارة She advised me نصحتني بأن أذهب عند الطبيب to see a doctor as soon as possible في أقرب وقت ممكن They prefer to take to take يفضلون أن يأخذوا التاكسي سيارة الأجرة I'd like to stay أريد أن أنزل أن أبقى في المنزل to stay at home this afternoon بعد الزوال هذا الزوال At last أخيرا they decided to rent قرروا أن يكتروا هذه الشقة أو هذه الشقة The apartment So كما تشاهدون هذا هو ال full infinitive عندنا to زائد فعل plus verb to زائد فعل حرف الجر to the preposition to plus verb to plus verb والأفعال التي تكون قبلها تكون مصرفة هذه الأفعال هي كثيرة جدا We have so many verbs Afford, agree, appear, arrange, decide, consent, claim, fail, struggle, be allowed to, would like, would hate, would love, would prefer to, etc. كلها هذه الأفعال نستعملها مع infinitive بالنسبة للinfinitive كذلك هناك أفعال تستعمل قبله وتكون على شكل فعل زائد المفعول به زائد الinfinitive مثلا advise allow ask نقول مثلا she advised me me هي الابجكت هي المفعول به to do something ان افعل شيئا وسوف نرى امثله asked me to do begged me to do challenged me to do she encouraged me شجعتني ان افعل كذا she encouraged محمد she encouraged John to, to do something she expected me to, يعني توقعت ان افعل كذا she expected me to finish the homework ان اكمل أن يعني أكمل الواجب المنزلي on time في الوقت etc أمثلة عندنا هنا I want you to come so هنا عندنا الفعل الذي يأتي قبل الانفينيتيف والأفعال التي تأتي قبل الانفينيتيف هي هاته ثم هاته التي يكون مع المفعول به the object سواء كان ضميرا pronoun like me, you etc أو كان يعني كان ضميرا ينوب عن المفعول به object pronoun أو كان object مفعول به so هنا عندنا الأفعال الأخرى التي تأتي مع object she allowed me she allowed etc the teacher advised him هنا object or the teacher advised محمد or John to revise هذا هو الانفينيتيف وقبله هناك فعل advice يكون دائما مع الانفينيتيف لكن مع advice يكون هناك object pronoun or object مفعول به أو ضمير ينوب على المفعول به the teacher advised him to do something إذا رجعنا إلى هذه الأفعال the teacher asked him to revise the teacher I mean encouraged him شجعه to revise etc the teacher convinced him أقنعه to do something إلى آخره ثم هناك نستعمل the infinitive يعني بعد بعد question words نسميها question words or wh questions هذه الكلمات التي يكون فيها wh okay أمثلة عن هذه ال 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 الأسماء أو العبارات هناك مثلا what why how where فعند الامتحان عندما يعطونا يعطونا فعل 
عندما يعطونا فعل بعد هذه ال question words هذه العبارات فمباشرة بدون تفكير without thinking without hesitation بدون تردد نستعمل to زائد الفعل نستعمل infinitive with to الذي سميناه that we called full infinitive the infinitive the complete okay she told us what to do she explained why to do it يعني she told us أخبرتنا ماذا نفعل she explained فسرت لماذا نفعل ذلك she showed us بينت لنا how to do it كيف نفعل ذلك she also told us where to find أخبرتنا أين نجد the necessary material etc so هنا هذه العبارات يأتي بعدها مباشرة بدون تفكير الفعل زائد to to زائد الفعل حرف الجار the preposition to زائد يعني the verb زائد الفعل يأتي كذلك the infinitive comes I mean after يأتي بعد هذه العبارات نسميها all the numbers هذه الأرقام الأول الثاني الثالث الرابع the first the second the third the fourth the fifth the sixth the seventh الخامس السابع إلى آخره example he is the first who will أول to win so عندما نرى all the numbers في الامتحان مثلا وبعدها فعل بين قوسين بدون تردد لا نستعمل gerund وإنما نستعمل infinitive with two infinitive مع two he is the first to win the game she is the second هي الثاني هو الأول الذي ربح اللعبة she is the second هي الثانية التي لحقت بالحافلة she is the second to catch the bus إذا بعد هذه العبارات التي سميناها odd numbers نستعمل two زائد الفعل plus verb نستعمل كذلك بعد infinitive بعد هذه ال ال النعوت Adjectives after some adjectives such as nice, glad, sorry, happy, willing, pleased, angry, afraid, ashamed, annoyed, etc. Matalan, for example, it is important to serve. So in the Nahuna infinitive with two, the it two, two plus verb, Kablaha adjective important. Easy. It is not easy to learn a language. Lisa Bissel and Ta'alama Lugatan without practicing it regularly. Bidun and to marry Sahab in Tidam. So easy by the had adjective jana infinitive two plus verb. It seems difficult yet har bi an al amr sab to know. So by the the adjective not to difficult jana al fiil to know fil infinitive full infinitive. يعني to زائد الفعل. It is difficult or it seems difficult to know. يظهر har al amr sab an an تعرفه كل شيء everything about the topic عن الموضوع in one session في دورة في حصة واحدة in one session. النوع الثاني من الانفينيتيف النوع الثاني it is bare infinitive هو يسمى bare infinitive إذا قلنا عندنا نوعين أو عندنا نوعان هناك full infinitive and bare infinitive bare infinitive هذا نستعمله بدون without to يعني يستعمل الفعل لوحده without to وهذا الانفينيتيف without to يأتي بعد هذه الأفعال comes after these verbs help here let let's make would rather, would sooner, used to, watch, and see. يأتي بعد هاته الأفعال. عندنا أمثلة. My mother helped me. لا نقول helped me to do. عندما نقول helped me do. هذا يسمى bare infinitive. لماذا؟ لأنه ليس فيه without to. ليس فيه to. Okay. My mother helped me do my homework. بعد الفعل help نستعمل infinitive without to. She didn't let her go out. نمتدعها تخرج. So let بعدها يأتي ال verb يأتي الفعل in the infinitive in the bare infinitive يعني في ال infinitive بدون to. Her jokes were so funny نكتها نكتها كانت مضحكة that لدر لدرجة أنها that they made me laugh أنها جعلتني أضحك they made me laugh. So هنا made is the verb هنا مصرف made help كذلك مصرف made me laugh جعلتني أضحك. So لم نقول made me to laugh. هذا هو الانفينيتيف وقبله تكون هذه الافعال help let make and i would rather من الافضل لي ان اقرا لم نقل i would rather to read وانما قلنا we said i would rather read لم نقل i would rather to read ها لان بعد هذه العباره نستعمل infinitive without to بدون to i would rather read the book من الافضل لي ان اقرا الكتاب than watch من ان اشاهد الفيلم than watch the film Okay, 
سو so, عندنا هنا infinitive without وكذلك عبارة بالنسبة لي here and see قمت بتسطير عليها لأن هاد here and see ولكن هذا الإشكال لن يكون في الامتحان لأن أغلب الأفعال تسمى verbs of perceptions أفعال يعني, الت... يعني الملاحظة أو التدقيق أفعال الملاحظة here سمعت سي uh, يعني رأى أو سمع هير رأى سي هذه الأفعال إذا كنا نتحدث عن شيء ب... عن حدث أو عن فعل يعني رأيناه أو سمعناه كاملا فنستعمل bear infinitive هذا فقط معلومات عامة ولكن إذا استعملنا تحدثنا عن حدث لم نسمعه أو لم نره كاملا فهنا نستعمل the gerund هنا فرق لكن بالنسبة للامتحان البكالوريا وبالنسبة للثانية بكالوريا ليس هناك إشكال آه لكن من سيتابع الدراسة الدراسات الإنجليزية في الجامعة سوف يعني يرى هذه المسائل بالتدقيق أوكي آه قلنا هذه الأفعال نستعملها نستعمل بعدها the bear infinitive هي هذه الأفعال help here let إلى آخره بالنسبة لي modal verbs أو models كذلك بعدها يأتي infinitive without to بدون to مثلا عندنا can, could, must, have to, needn't, may, might, should, ought to, had better etc she had better من الأفضل لها get married أن تتزوج لم نقل هنا she had better uh, to get married وإنما قلنا she had better or she had better get married إذا هنا نستعمل bear infinitive يعني بدون to without to you can to do لا نقول you can to do وإنما نقول you can do we say you can do it easily تستطيع أن تفعله بسهولة you must respect لم نقول you must to respect وإنما قلنا you must respect إذا بعد models نستعمل bear infinitive يعني without to بدون to فول uh, انفينيتيف and gerund قلنا فول انفينيتيف هو تو زائد الفعل تو بلس فيرب gerund هو الفعل زائد اي ان دي هذه الافعال التي تشاهدون التي ترون هذه الافعال these verbs نستطيع ان نستعملها we can use them I mean both with the gerund and the full infinitive نستطيع ان نستعملها مع gerund او full infinitive فلا يتغير المعنى الا بالنسبه لثلاثه افعال سوف نراها مثلا نقول we say she started To learn, she started learning. Full infinitive هنا, gerund هنا, ليس هناك تغيير في المعنى. بدأت تتعلم. To learn تعني تتعلم, learning تعني تتعلم. English الإنجليزية عندما كان عندها when she was six years, six سنوات. هذه الأفعال هي attempt, begin, cease, forget, hate, intend, like, love, neglect, prefer, recommend, remember, start, stop, watch. Okay. سو so, هذه الافعال نستعملها مع الجيرند او مع الانفينيتيف لكن بالنسبه لل... 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 بالنسبه للافعال الثلاثه فورجيت هنا اذا اعطونا هذه الافعال في الامتحان مثلا يكون لدينا الاختيار بين استعمال جيرند او الانفينيتيف لكن اذا اعطونا هذه الثلاثه فورجيت ستوب ريمبر لا بد ان نختار اما جيرند او إما gerund أو full infinitive to plus verb على حسب الحالة وعلى حسب السياق it depends on the context مثلا for example the man stopped smoking الرجل توقف عن التدخين the second example the man stopped to smoke توقف ليدخن هنا فرق there is a difference على حسب السياق أو سياق الجملة the man stopped smoking يعني الرجل توقف عن التدخين أي لم يعد يدخن يعني توقف عن الفعل لم يعد يفعل ذلك الشيء stopped smoking لكن هنا in the second example the man stopped كان مثلا يتمشى he was walking or كان يسوق سيارته يقود سيارته he was driving his car then he stopped توقف لكي يدخن كي يعني يشعل السيجارة in order to stop and to smoke so توقف لكي لكي يدخن هنا هناك فرق هنا توقف عن التدخين بالمرة هنا توقف لهنيها لوقت قصير for a short period of time to smoke لكي يدخن بالنسبة لفعل forgot forget هنا مصرف الماضي forgot الفعل هو forget نسيت I forgot to send them a letter I forgot to send them a letter يعني هنا نسيت الفعل نسيت أن أرسل الرسالة أي أنني لم أرسل الرسالة فنسيت الفعل هنا أوكي okay. 
هنا I forgot sending هنا لم أنسى الفعل ولكن نسيت وقت الفعل فعلت الشيء أرسلت الرسالة I send a letter but I forgot sending them a letter of invitation رسالة الدعوة هنا نسيت متى أرسلت الرسالة وقت الفعل أما هنا نسيت الفعل بحد ذاته لم أفعله but here I forgot the time نسيت متى فعلت ذلك متى أرسلت الدعوة نفس الشيء بالنسبة لفعل remember I remember هي عكس I forget I remember to give him the money تذكرت بأنني أعطيته المال الذي كان يدين به لي I owed him هنا تذكرت الفعل ما هو الفعل is to give the money تذكرت بأنني أعطيته المال In the second example في المثال الثاني I remembered giving him the money هنا تذكرت بأنني في وقت من الأوقات أعطيته المال So هنا تذكرت الفعل I remember the time Okay تذكرت بوقت الفعل بأنني في وقت من الأوقات أعطيته المال لكن هنا تذكرت الفعل بحد ذاته I remember to give him the money هنا تذكرت بأنني أعطيته المال ولم أنسى أن لم أعطيه المال But I remember to give him the money هذا كل ما يخص gerund and the infinitive الآن نمر إلى بعد التمارين التي تتعلق ب gerund and the infinitive هنا عندنا تمرين rewrite the verbs between parentheses between brackets in the correct form so في الامتحان يعطونكم مثل هذه الأمثلة رقم واحد the following questions are easy هذا قد رأيناه من قبل هو نات adjective وقلنا بعد النعوت adjectives يأتي بعدها the infinitive بالنسبة لي easy سهل يأتي بعدها to answer so نقول the following questions are easy to answer not are easy answering لأن هذا النعت يأتي بعده the infinitive just avoid إذا رجعنا إلى اللوائح لائحة infinitive ولائحة gerund سنجد أن هذا الفعل يأتي بعده gerund just avoid making تجنب أن تفعل silly mistake أخطاء يعني بدائية أو أخطاء تافهة silly يعني تافهة silly mistakes he asked the children طلب من الأطفال to stop هنا تحدثنا عن stop بأن ممكن أن نستعملها مع gerund أو infinitive وهنا نتحدث عن فعل الشيء توقف عن فعل الشيء بالمرة so طلب من الأطفال to stop playing not to stop to play لا يتوقفوا لكي يلعبوا ولكن to stop playing أن يتوقفوا عن اللعب كرة القدم in the lane في الطريق في الزقاق he promised to help me يعني وعدني بأنه سيساعدني قلنا قلنا بأنه بعد الفعل after the verb help بعد الفعل help نستعمل bear infinitive الذي هو الفعل بدون to without to سو لا نقول to help me to chop up he promised to help me يعني وعدني بأن يساعدني أن أقوم بتقطيع أو قطع العود وإنما chop up chop up sorry يعني without without to بدون to لأن بعد هذا الفعل القاعدة تقول بعد هذا الفعل يستعمل bear infinitive without to بدون to Unlike Jen Kelly, I hate أكره singing in the rain. I hate بعد الفعل hate استعملنا gerund ونستطيع أن نقول I hate to sing. قلنا بأن هناك أفعال تستعمل مع gerund وال infinitive قبل ذلك. We are used to هذه العبارة used to تستعمل بعدها gerund getting up. I can't stand لا أستطيع أن أتحمل بعد هذه العبارة نستعمل gerund waiting. Can you manage to finish after the verb finish we use نستعمل بعد الفعل finish نستعمل gerund repairing I don't feel like هذا العبارة feel like بعدها نستعمل gerund going jogging today لا أشعر بأنني أريد أرغب في الجري today الذهاب إلى الجري today اليوم she failed فشلت many times العديد من المرات but she kept استمرت keep kept in the past في الماضي trying بعد هذا الفعل keep نستعمل gerund هناك تمرين آخر choose the right answer اختار الجواب الصحيح would you mind هذه هي العبارة سو بعدها نستعمل gerund handing this quiz is worth يستحق هذه العبارة بعدها نستعمل gerund this quiz is worth doing يستحق أن نفعله هذا التمرين over and over again مرات مرات عديدة she wanted بعد فعل want نستعمل to plus verb she wanted to decorate the house أرادت أن تزين المنزل for the party للحفلة They insisted on هنا عندنا فعل زائد preposition حرف جر سو نستعمل gerund She insisted أصرت على المجيء on coming early مبكرا تأتي مبكرا to give her a hand لكي تساعدها to give her a hand هذه العبارة تعني to help to give her a hand She makes everybody stupefied 
okay she makes everybody look gna قلنا after the verb make نستعمل bear infinitive without we يعني بدون to nobody helped her لأحد ساعدها after help قلنا bear infinitive without to helped her decorate the house it's not easy قلنا بعد adjective easy نستعمل to plus infinitive and we are sick of نحن مريضنا ب after sick of نستعمل daren't وقد رأينا مثل هذه العبارة من قبل وقلنا بأن adjective أو verb زائد preposition زائد حرف الجر فبدون تفكير عندما نرى the preposition حرف الجر نستعمل the gerund we are sick of watching TV all the time نحن مريضنا بمشاهدة التلفاز كل الوقت nobody told us what هنا عندنا question words wh words هذه العبارات wh إذا نستعمل two plus verb full infinitive I'm thinking of أفكر في getting some rest بأنني أستريح بعد هذا التمرين after this quiz. I'm thinking of getting some rest أن أستريح بأن أخذ قسطا من الراحة بعد هذا التمرين. هنا عندنا فعل زائد preposition عندنا preposition إذا نستعمل we use daren't. And I am also thinking of stopping and getting some rest بأنني أخذ قسطا من الراحة after this lesson. هذا هو كل ما يمكن أن نقول له تلامذتنا الكرام الأعزاء and the gerund and the infinitive and thank you very much شكرا لكم كثيرا thank you so much والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته